பல கோடி வருடங்களுக்கு முன்பு அழிந்து விட்டதாக கருதப்படும் பல உயிரினங்கள் இன்னும் இந்த உலகின் ஏதாவது ஒரு மூலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன அப்படி அழிந்து விட்டதாக நினைத்து எதிர்பாராத விதமாக சமீபத்தில் கண்டறியப்பட்ட ஐந்து உயிரினங்களை பற்றி இந்த காணொலியில் பார்ப்போம் கோலகாந்த் கோலகாந்த் என்னும் கிட்டத்தட்ட மனிதனை விடவும் பெரியதாக வளரக்கூடிய மீன் இனமானது ஆறு புள்ளி மூன்று கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் வாழ்ந்தவையாகும் இந்த உயிரினத்தினுடைய புதைப்படிவங்களை கண்டெடுத்து முதலில் ஆராய்ச்சி செய்த போது இவை டைனோசர்களின் காலத்தில் வாழ்ந்தவை என்பதை உறுதி செய்தனர் இந்த வகை மீன்கள் உலகின் எந்த பகுதியிலும் உயிருடன் தென்படாத காரணத்தால் இவை பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே முற்றிலுமாக அழிந்திருக்கலாம் என்ற முடிவுக்கு வந்தனர் ஆனால் ஆப்பிரிக்காவின் ஆழ்கடல் பகுதியில் இந்த மீன் இனம் இன்னும் உயிருடன் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு மேர் ஜோரி என்பவர் கண்டறிந்துள்ளார் இந்த இனத்தை விரிவுபடுத்துவதற்காக தற்போது ஆப்பிரிக்க அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளவர்கள் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் மோக்கிலி மெம்பே டைனோசர் காலங்களில் இருந்து இன்று வரை அழிவில்லாமல் வாழும் உயிரினங்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவுதான் அவற்றினுள் ஒன்றாகத்தான் நீண்ட கழுத்தையுடைய இந்த மோக்கலி மேம்பேயும் நம்பப்படுகின்றது இந்த உயிரினம் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள காங்கோ ஆற்றின் ஆழமான பகுதியில் ஆறு புள்ளி ஐந்து கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்தவையாகும் இன்றளவும் இது காங்கோ ஆற்றில் தான் வாழ்கிறதா என்றால் அதற்கு உறுதியான ஆதாரங்கள் இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஆனாலும் கூட கிட்டத்தட்ட இரண்டு நூற்றாண்டுகளாக இந்த உயிரினத்தை நேரில் பார்த்ததாக பலர் தெரிவித்துள்ளனர் குறிப்பாக வில்லியம் என்பவர் இந்த உயிரினத்தை காங்கோ ஆற்றின் மேற்பகுதியில் பார்த்த போது எடுக்கப்பட்ட சில புகைப்படங்களை வெளியிட்டு அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளார் ஜெயின்ட் பாலோஸ் எர்த்வாம் உழவனை நண்பன் என்று சொல்லக்கூடிய மண்புழு இனங்களுள் மிகவும் பிரபலமானது வாஷிங்டன் நகரத்தில் மட்டுமே வாழக்கூடிய பாலோஸ் என்ற ராட்சத மண்புழுக்கள் தான் சுமார் ஆறு அடி வரை வளரக்கூடிய இந்த இனமானது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஏழாம் ஆண்டு ஸ்மித் என்பவர் தோண்டிய பதினைந்து அடி குழியினுள் முதன் முதலாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதன் பிறகு பல வருடங்களாக யாருடைய கண்ணிலும் இந்த இனம் தென்படாததால் முற்றிலும் அழிந்து விட்ட இனத்தின் பட்டியலில் இதனை சேர்த்துவிட்டனர் ஆனால் அதன் பின்னர் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு இந்த இனத்தினுடைய இரண்டு குழுக்களை ஜேம்ஸ் என்ற ஆராய்ச்சியாளர் கண்டுபிடித்தார் அழிந்து போன இனத்தின் பட்டியலில் இருந்து இதனை தற்காலிகமாக நீக்கியுள்ளார் மெக்லாடன் முற்காலத்தில் வாழ்ந்த மிகப்பெரிய மெக்லாடன் சுறாவினுடைய புதைப்படிவங்கள் ஆழ்கடலினுள் பல்வேறு பகுதிகளில் தற்போது வரை கிடைத்து வருகின்றன அவற்றை எல்லாம் ஆராய்ந்த போது இந்த இடம் இரண்டு புள்ளி மூன்று கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்து உலக வெப்பமயமாதலின் காரணமாக முற்றிலும் அழிந்து போனதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் உறுதி செய்துள்ளனர் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஆராய்ச்சி குழு கம்ப்யூட்டர் உதவியுடன் இயங்கும் கருவியை கொண்டு உலகின் ஆழமான மரியானா ட்ரெஞ்ச் கடல் பகுதியை ஆராயும் போது அக்கருவியை ஏதோ ஒன்று பலமாக தாக்கியுள்ளது மூன்று மணி நேர போராட்டத்தில் பிறகு அக்கருவியை மீட்டு சோதனையிட்ட போது பலமாக தாக்கப்பட்ட பல் தடங்களும் ஒரு பெரிய அளவிலான பல்லும் கிடைத்துள்ளது இந்த பல் மெக்லோடன் புதைப்படிவத்தில் கிடைத்துள்ள பல்லுடன் ஏறக்குறைய ஒத்துப்போவதால் மெக்லோடன் இன்னும் ஆழ்கடல் பகுதியில் வாழ்வதாக ஆராய்ச்சியாளர்களால் உறுதியாக நம்பப்படுகின்றது பைஜி டால்பின் பைஜி என்பவை சீனாவில் உள்ள யாங்சே ஆற்றில் மட்டுமே வாழக்கூடிய நன்னீர் வகை டால்பின்களாகும் வித்தியாசமான நிறத்தையும் கூர்மையான மூக்கையும் கொண்ட இந்த இனம் ஆரம்ப காலத்தில் மனிதர்களால் வேட்டையாடி அழிக்கப்பட்டு வந்தது அதன்பின் இந்த ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்ட மூன்று அடுத்தடுத்த அணைகள் இந்த இனத்தை முற்றிலுமாக அழிவுக்கு கொண்டு வந்துவிட்டன எனவே இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டுக்கு பின் இந்த இனத்தை அழிந்து போன இனமாக சீன அரசாங்கம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது ஆனாலும் இதற்கு அடுத்த வருடமே ஸ்காலர்ஸ் என்ற குழுவால் இந்த இனத்தினுடைய ஒரு டால்பின் அதே ஆற்றில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அந்த ஆற்றில் கிட்டத்தட்ட மூன்றாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் வரை தேடியும் இந்த ஒரு டால்பின் மட்டுமே இன்று வரையிலும் கண்டுபிடித்துள்ளனர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம கோலிவுட் டாக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க